हेलो स्टूडेंट्स एन सी सॉल्यूशन में 3.8 प्रॉब्लम चेक करते हैं ये कहता है एक हीटिंग एलिमेंट है जो कि नाइक्रोम से बना हुआ है तो ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस होगा इसको 230 थर्टी वोल्ट पर कनेक्ट कर दिया है और इनिशियल करंट ये ले रहा है वो है 3.2 पॉइंट जो कुछ देर बाद सेटल हो जाता है आफ्टर फ्यू सेकेंड्स टू अ वैल्यू ऑफ टू देखना करंट यहाँ कम हो रहा है मतलब रजिस्टेंस क्या होगा कुछ देर कनेक्शन के बाद बढ़ रहा है ठीक है फिर कहता है व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट अगर रूम टेम्परेचर इतना है तो अभी तक के क्वेश्चन से ये कंफर्म है कि एक रेजिस्टेंस है जिसको हमने क्या किया है एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है बैटरी का जो ई एम एफ है वो है टू थर्टी वोल्ट और ये रजिस्टेंस है लेकिन टेम्परेचर वाले प्रॉब्लम में आप इसको एक सिलेंड्रिकल वायर की तरह ट्रीट करेंगे इसके पास खुद का इनिशियल टेम्परेचर होगा और बाद में कुछ टेम्परेचर होगा और यूजुअली क्या होता है इनिशियली हमें ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो T1 का टर्म तो गिवन है 27 और T2 ही आपको फाइंड करना है जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है स्टेडी टेम्परेचर है अगर यहाँ T1 है तो कुछ इसके पास पुराना वाला रेजिस्टेंस रहेगा इसको आर नॉट बोलेंगे और इसके करस्पॉन्डिंगली एक नया रजिस्टेंस आ जाएगा आर से नहीं पढ़ना है बच्चों क्योंकि टेम्परेचर वेरिएबल वाले प्रॉब्लम्स हैं तो क्वेश्चन तो इसमें एक ही होता है इक्वेशन आर टी पुराना वाला रेजिस्टेंस होता है और वन प्लस अल्फा डेल्टा टी का टर्म आता है इसको अगर रीअरेंज करते हो तो अल्फा का फॉर्मूला भी लिखना जानते हो आप लोग वो होता है आर टी माइनस ऑफ आर नॉट डिवाइड बाय अगेन आर नॉट ये टर्म नीचे आएगा ये इधर आएगा और फिर ये टर्म अपन यहाँ लिख देंगे वन अपॉन डेल्टा टी के नाम से आप क्वेश्चन को और आगे पढ़ेंगे ना तो टेम्परेचर कोफिशियंट भी दिया हुआ है इस पर्टिकुलर रेंज पे जो कि इतना है ठीक है माइनस में ही रहता है और यूनिट इसकी पर डिग्री सेल्सियस रहती है तो ढंग से देखोगे तो आपको ये सारे टर्म्स मिले हुए हैं बच्चों ये सिर्फ ये निकालना है और अपना यहाँ से काम भी हो जाएगा क्योंकि डेल्टा टी का जो टर्म होता है वो तो टी टू माइनस ऑफ टी वन होगा कुछ रीअरेंजमेंट करते हैं तो यहाँ से डेल्टा टी का टर्म लिख सकता है बच्चा ठीक है वो हो जाएगा टी टू माइनस ऑफ टी वन जिसको हम लिख सकते हैं सर आर टी माइनस आर नॉट होल डिवाइड बाय आर नॉट और नीचे आ रहा है यहाँ पे अल्फा का टर्म अब ये आर टी और आर नॉट कितने होंगे जब बच्चे लोग आपको पोटेंशियल दिया हो और करंट दिया हो तो आप आसानी से रजिस्टेंस निकाल सकते हो तो देखो बाद वाला रजिस्टेंस हो जाएगा पोटेंशियल ठीक है और बाद वाला करंट तो बाद में है करंट 2.8 पॉइंट और ये वोल्ट का टर्म है सिमिलरली पुराना रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर बैटरी तो वही रहने वाली है और और करंट का टर्म है 3.2 पॉइंट ये सब बातें यहाँ लिखी देखो 3.2, 2.8 जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है और आपका बैटरी ये सारे टर्म्स में यहाँ रखता हूँ तो कितना मिलना चाहिए आर का टर्म है टू डिवाइड बाई टू माइनस ऑफ आर नॉट हो जाएगा आपका टू डिवाइड बाय 3.2 पॉइंट टू होल डिवाइड बाय टू देखो आर नोट का टर्म फिर से लिख रहे हैं सर ये हो जाएगा 3.2 पॉइंट टू मल्टीप्लाई करना है होल होल से और यहाँ मिल रहा है वन अपॉन अल्फा का टर्म बच्चों ये लिखा हुआ है नाइक्रोम के लिए ये है वन पॉइंट सेवन जीरो इंटू टेन टू पार माइनस ऑफ फोर है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई है और ये माइनस का टर्म है ये पूरा न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे ना तो हमें वैल्यू मिलने लग जाएगी आसपास 840.3 डिग्री सेल्सियस कंसिडरिंग ये टर्म आपका T2 टू माइनस टी है और यहाँ पे ये फाइंड करना है और ये गिवन है एंड फाइनली आपको फाइनल टेम्परेचर जो कि स्टडी स्टेट का वो मिल जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 840.3 जो हमें चेंज मिल रहा था उसमें आप ये जो रूम टेम्परेचर है जो कि T1 का टर्म था उसे ऐड कर दीजिए इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 27 हमारा आंसर है 867.3 ये आसपास मिलेगा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है और डिग्री सेल्सियस दिस विल द आंसर ठीक है ये फॉर्मूला हमेशा याद रखें जो आर टी के फॉर्मूला एक्सप्लेन किया गया है नया रजिस्टेंस होता है जब टेम्परेचर चेंज के क्वेश्चन आते हैं आर टी इक्वल्स टू आर नॉट ब्रैकेट में वन प्लस अल्फा डेल्टा टी तो यूजुअली ये पूछते हैं या अल्फा पूछ लेते हैं या डेल्टा टी पूछ लेते हैं यहाँ आपको डेल्टा टी को सॉल्व करके ना टी तक पहुँचना था डेल्टा टी के लिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा यहाँ देख लो डेल्टा टी हो जाएगा टी टू माइनस टी वन और ये एक टर्म होता है उसके बाद वन बाय अल्फा का टर्म हम लोग पढ़ते हैं मतलब आर टी माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट और वन बाय अल्फा ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं 